Hindi lang po panahon at pasensya ang nauubos sa usat pagong na traffic sa Metro Manila. Ayon po sa isang pag-aaral, nagdudulot din ito ng pagkalugi ng bilyon-bilyon piso kada araw. Balita hati ni Salima Refran. Tuwing rush hour, ganitong eksenang sumasalubong sa mga motorista sa iba't ibang panig ng Metro Manila. Pero alam nyo ba, hindi lang oras at pasensya ang nauubos kapag ganito katindi ang traffic? Ay sa isang pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency o JICA, di bababa sa 2.4 billion pesos ang nawawala kada araw dahil sa matinding traffic sa Metro Manila. Yung time for gun na yan, if that time, for example, ay nagamit sa, sa pag-produce ng goods, yung ginasto mo sa sa more gas uh, for more maintenance is a resource that could have been spent for something else look aral lang bata ang kay socio-economic planning secretary Arsenio Balisakan kailangan na mas magandang infrastruktura para mapagaan ang lagay ng traffic sa bansa kaya kung ngayon 2.5% lang ng ating gross domestic product ang inilalaan sa infrastruktura sa mga susunod na taon aakit na raw ito sa 5% Aminado ang MMDA, malaki ang nawawala sa ekonomiya ng bansa dahil sa buhol-buhol na traffic. Pero tuloy-tuloy naman daw ang ginagawa ng gobyerno para maibsan ito. Continuing yan sa modernization transport system, nagdaga ng rasada, maayos yung land use plan. Ang kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, isa ito sa mga pinagtutuunan ng pansin ng administrasyon. Uunahin ng traffic sa EDSA. Bukod sa kampanya laban sa kolorom ng mga bus, ilalayo rin daw ang mga terminal ng provincial bus sa EDSA. Ginagawa na rin daw ng DPWH ang mga infrastruktura kontra baha na isa pang sanhi ng mabigat na traffic. Target nila, maayos na dapat lahat ng national road sa 2015 o 2016. Paniwala na Malacanang, malaki ang papel ng mga lokal na opisyal para masolusyonan ang problema sa traffic. Sa Maynila, planong alisin ang malalaking bus sa loto. Bukod dyan, mga kotong kaps, hmm. nipisa ako natanggalin. Salimara Fran, GMA News.